சார் விஜய் சார் உங்களை ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிட்டா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு டேலண்ட் அதிகம் தான் ஆனால் நம்மளை விட டேலண்ட் வந்து அங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது தயவு செஞ்சு அவங்கக்கிட்டயே கொஞ்சம் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது நமக்கு நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன நல்லது செஞ்சு கிழிச்சிங்க அடுத்த ஆட்சிக்கெலாம் நீங்கள் வருவீங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கள்ள ஓட்டு ஜெயிச்சா கூட வர முடியாது எங்க மனசுல என்ன இருக்கோ அதுதான் சர்க்கார் படத்துல பேசியிருக்காங்க உங்களை மாதிரியான அரசியல்வாதிகள் தான் அமைதியா இருக்க தமிழ்நாட்டை கெடுத்துட்டு இருக்கீங்க அவங்களுக்கு புள்ள வர வேணும்னா நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தானே நீங்க நீங்க நடிக்காததான் இங்க வந்து சினிமால ஒவ்வொருத்தரும் நடிக்கிறாங்க ஒரு அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னா நடிக்கிறீங்க இறந்த பிறகு மத்தவங்க பதவிக்காக வேண்டி நடிக்கிறீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் என்ன பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நம்மளுடைய சிஎம்ல இருந்து நம்மளுடைய மினிஸ்டர்ஸ்லேருந்து எம்எல்ஏலேருந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா சர்க்கார் எப்படியும் படத்தில் இப்படி பேசலாம் ஏங்க ஒரு நடிகன் அவன் நடிக்கும்போது அவன் என்ன வேணாலும் பேசுவான் ஏன் நார்மலாக வந்து ஒரு ஆஸ் அ சிட்டிசனா நானே கழுவி கழுவி ஊற்றுவேன் உங்களை அப்படி இருக்கும்போது படத்துல எங்களுடைய மனசாட்சியா பேசி இருக்கும் போது அதுல என்ன குத்தம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி உங்களுக்கு குத்துது கொடையுது அப்படின்னா அப்ப நீங்க ஏதோ செஞ்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படிதானே ஏதோ ஒண்ணு தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு தானே உள்ளுக்குள்ள குத்தம் அப்படி உங்களுக்கு குத்துதுன்னா கொஞ்சம் வாய மூடிக்கிட்டு அமைதியா கேட்டுட்டு போகணும் நீங்க வந்து சொல்றீங்க நல்லா நடிக்கிறான் செய்யறான் அஃப்கோர்ஸ் விஜய்க்கு இதெல்லாம் ஆட் ஆன் ஒரு பாராட்டா நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் நான் வந்து கொடுக்குறேன்னு கூட சொல்லுவேன் ஆனா அவங்க காசு வாங்கி நடிகர்னு ஒரு பேர் அவருக்கு கரெக்டா இத்தனை வருஷமா நடிச்சுட்டு இருக்காரு ஆனா நீங்க அதெல்லாம் பண்ணாமே சூப்பரா நடிக்கிறீங்களே எங்க கிட்ட காலில் விழுறீங்க ஓட்டு கேட்குறீங்க அதுக்கப்புறமா வந்தா நான் யாருன்னே தெரியாதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு மக்களையும் ட்ரீட் பண்றீங்க உங்களை விட நடிகர் வேற யாரு இருக்காங்க நீங்க நடிக்காததான் இங்க வந்து சினிமால ஒவ்வொருத்தரும் நடிக்கிறாங்க ஆஹ் ஓட்டு கேட்கும் போது நடிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா ஓட்டு கேட்டு முடிச்ச பிறகு நடிக்கிறீங்க பதவி ஏற்கும் போது நடிக்கிறீங்க ஒரு அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னா நடிக்கிறீங்க இறந்த பிறகு மற்றவங்க பதவிக்காக வேண்டி நடிக்கிறீங்க ஆஹ் இவ்வளோ எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க கத்துக்கணுங்க நிறைய விஷயம் சார் விஜய் சார் உங்களை ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிட்டா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு டேலண்ட் அதிகம் தான் ஆனால் நம்மளை விட டேலண்ட் வந்து அங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது தயவு செஞ்சு அவங்கக்கிட்டயே கொஞ்சம் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது நமக்கு ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய நம்ம நடிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கலாம் சரி நீங்கள் மக்களோட பிரச்சனைக்கு குரல் கொடுத்தா உடனே அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க மக்களுக்கு வந்து எதுவும் நல்லது செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட கிடையாது அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன நல்லது செஞ்சு கிழிச்சிங்க அடுத்த ஆட்சிக்கெலாம் நீங்கள் வருவீங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கள்ள ஓட்டு ஜெயிச்சா கூட வர முடியாது தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்க மனசுல என்ன இருக்கோ அதுதான் சர்க்கார் படத்துல பேசியிருக்காங்க நீங்க நல்லது செய்யற எல்லாரையுமே அரெஸ்ட் பண்றீங்களே வன்முறை வன்முறை நடக்குது வன்முறை நடக்குது ஏன் சர்க்கார் படத்துக்கு ரிலீஸ் ஆன பிறகு ஏடிஎம்கே நீங்க அராஜகம் பண்ணவே இல்லை நீங்க வன்முறை பண்ணவே கிடையாது இல்ல மகாத்மாவோடைய அடுத்த வாரிசு தானே நீங்க எல்லாம் அவ்வளோ அமைதி இல்லை நீங்க எல்லாம் எங்க உங்களுடைய மினிஸ்டர்ஸ் பண்ண நிறைய விஷயமே அங்க அங்க காரி துப்பிட்டு இருக்காங்க அதை கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு நிம்மதியா இருக்கும் போது உங்க ஆட்கள் தான் ஹெச் ராஜா ஏடிஎம் கேல இருக்கிற சிலர் என்ன உங்களை மாதிரியான அரசியல்வாதிகள் தான் அமைதியா இருக்க தமிழ்நாட்டை கெடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஏழு வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு கவுன்சிலர் வந்து எங்க அந்த எலெக்ஷன் ஏன் இன்னும் நடக்கல பொதுவாக ஒரு எலெக்ஷன் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடக்குங்கிறது யோசிச்சு பாருங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடக்கணும் பட் ஏழு வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் ஒரு லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் நடக்கல திஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா இட்ஸ் ஹேப்னிங் இயர் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு மார்தட்டி மற்ற விஷயங்களுக்கு மட்டும் வந்து நம்ம பெருமை பீத்திக்கிட்டா பத்தாது இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டா நாங்களாம் தீவிரவாதிங்க நக்சல்ஸ் இல்ல ஏன் இப்போ இந்த எட்டு வழி சாலைக்கும் அப்படிதான் அடக்குமுறை பண்ணீங்க தூத்துக்குடியிலையும் அப்படிதான் நடந்தது தூத்துக்குடியில நீங்க இறந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை கொடுத்தீங்க பதிமூணு இன்னமும் நிறைய பேர் அவங்க வீடு திரும்பலன்னு சொல்லி இன்னமும் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வீட்லயும் கவலமா இருக்காங்க உங்களை உங்களுக்கு என்ன விஷயம் உங்களுடைய பாக்கெட்ல பணம் நிறையணும் உங்களுக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் நிறையணும் உங்க பிள்ளைங்க நல்ல வசதியா இருக்கணும் இது இந்த நோக்கத்தோட அரசியலுக்கு வர நீங்க நீங்க பெசாம உயிரோட இருக்கிறதே வேஸ்ட
அவங்களுக்கு பிள்ளை வர வேணும்னா நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தானே நீங்கள் இந்த மாதிரி நானாக கேள்வி கேட்டேன்னா அடுத்த நிமிஷம் நானும் ஜெயிலில் இருக்கணும் தானே கேட்காமல் இருக்க முடியல இந்த மாதிரி காட்டு கத்து நாலு பேர் கத்துனாவது உங்க செவிட்டு காதில் விழுதாங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் கத்திட்டு இருக்கோம் இப்பவுமே அதே சர்வாதிகார ஆட்சி இருந்தா அப்ப ஏன் நாங்க தேவையில்லாம வந்து இத்தனை பெரியோர்கள் நமக்கு வந்து சுதந்திரம் வாங்கி தந்திருக்கணும் அடிமையா இருந்துட்டு போயிருக்கலாமே இவங்க கிட்ட அடிமையா இருக்கிறது அவங்க கிட்ட அடிமையா இருந்தா நல்லா இருந்திருப்போங்கிற மாதிரி ஃபீல் வருது இல்ல உண்மையாவே நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சமா மனசாட்சி இருந்ததுன்னா வேஸ்டி ஷர்ட்ட போடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா முதல்ல நீங்க வேற எதையும் சரி பண்ண வேண்டியதுல உங்க உங்க தொகுதியில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுங்க பேசிக் எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கறதுலாம் கிடையாது பேசிக் உங்க தொகுதியில போய் ஒரு ஒரு நாளும் அந்த ஸ்கூல்ல பாத்திருக்கீங்களா என்னைக்காவது உங்க தொகுதியில இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல பாத்திருக்கீங்களா உங்க தொகுதியில இருக்கிற ரோட்ஸ பாத்திருக்கீங்களா இதெல்லாம் சரி பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா எதுக்கு நீங்க எல்லாம் இங்க ஆட்சியில இருக்கணும் உங்களால முடியலையா சொல்லுங்க இதை விட யாரும் இதை விட என்னால் வந்து இறங்கி கேட்க முடியாது நம்ம நா நம்ம தமிழ்நாட்டை வந்து ஓரளவுக்காவது வந்து ஒரு நல்ல தமிழ்நாடாக உருவாக்குறீங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் நெகட்டிவ்ஸ் அத்தனை பேரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் காதில் வாங்காம நீ என்ன சொல்கிறது நான் என்ன டேஷ் கேட்கறதுங்கிற மாதிரி இருக்கீங்க சரி நான் இன்றைக்கி நான் கேட்குறேன் நீங்கள் கொடி பிடிச்சி அலையிறீங்களே ஒரு ஒரு படத்துக்காக ஒரு படத்துக்காக கொடி பிடிச்சி அலையிறீங்க இங்கே எத்தனை பொண்ணுங்க ரேப் பண்ணி கெடுக்கப்பட்டு இறந்துருக்காங்க அவங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு அரசியல்வாதியாவது முன் வந்திருக்கீங்களா ஒரு கொடி பிடிச்சிருக்கீங்களா கிடையாதே உங்களுக்கு இங்க இலவசம் யார் கேட்டா இலவசம் நாங்க கேட்கவே கிடையாது எதுக்காக நீங்க இலவசம் தரீங்க இருக்கிற மக்களையும் இன்னும் முட்டாளாக்குறீங்க இன்னும் பேராசியா வளர்க்குறீங்க எதுக்கு எங்களுக்கு இலவசம்லாம் வேண்டாம் ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ஸ் கொடுங்க நல்ல எங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கொடுங்க சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாதவங்க தான் ரேஷனுக்கு வந்து வாங்குறாங்க அவங்க வயிற்றுலேயும் அடிச்சுட்டு உங்கள் வயிறு நிரப்புறதுக்காக வேண்டி நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வேண்டி ரேஷனில் இருக்கிற பொருளையும் கொள்ளடிச்சுட்டு போகாதீங்க இதுக்கு மேலே நான் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இதை விட என்னால் பேசவும் முடியாது நாங்களும் கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கோம் உங்கள் கிட்ட இருந்து பதில் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ தூரம் திட்டினதுக்கு இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் பேசுனதுக்கு இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நான் திட்டினோ கெஞ்சினோ மண்ணாடணும் இல்லை வந்து உங்களை கோமாக வந்து வேறு வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி பேசணும் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்சால் ஏதாவது நல்லது பண்ணுங்க முடியலன்னா பேசாமல் வீட்டுக்கு போய் உட்காருங்க இது ஒரு தாழ்மையான கருத்தாக கூட வச்சுக்கிறேன் முடியலன்னா தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு போங்க நன்றி If you're serious about reaching a high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.theroosternews at gmail.com.